This is Will Nunziata, New York City-based director and creator of theater, television, and film. And today I am thrilled to be once again joined by the incredible translator, Jisoo Kim. And you see, it is morning time here in New York City, but what I love about Phoenix 360 that it connects me with artists all over the world. And today's guest is the acclaimed fine artist and illustrator, Jaina, who is coming from Korea. Jaina, it is so nice to meet you. And question number one, I'm looking at your website and your Instagram and all of your socials, and you are so incredible. I want to know first and foremost, when you started drawing, were you a little boy when you started drawing? And then also, where do you find you gain a lot of your inspiration from for your amazing artwork? 네, 처음, 어, 첫 번째, 일단 만나, 만나서 정말 반갑고요. 어, 첫 번째 질문으로 먼저 들어가면, 어, 지금, 제이나님의 뭐, 어, 인스타그램이랑 그 이, 웹사이트 링크를 타서 들어가 봤는데, 언제부터 그림을 시작하셨는지 궁금하고, 그리고 어디서 영감을 받는지 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 그림을 시작한 거는 거의 고등학교 때부터 시작을 했고요. 열여덟 살, 열아홉 살 그때부터 시작을 했고, 그리고 영감을 받은 것은 조금 이게 다양하긴 한데 주로 저는 그 밖에 잘 돌아다니지 않고 그러다 보니까 약간 책이나 그 영화나 뭐 영상물, 뮤직비디오 뭐 이런 데서도 영감을 받고요. 주로 요즘에는 이그 다른 동화책 같은 데서 영감을 많이 받고 있습니다. Um, so he started drawing when he was in high school, when he was like around 17 or 18 years old. Um, where he gets his inspiration, um, he doesn't really go out that much. So he's very um, used to just reading books and watching movies and other visual arts. Um, uh, and that's where he got his inspirations from. And recently he started getting his inspirations from the, the fairy tales and children's books. I was about to say, I'm noticing, you know, you have so many beautiful images that people can find on your Instagram, especially of your take on fairy tales. But what I also love about the fairy tales is that it seems like you're kind of drawing your interpretation of the fairy tale, but plus adding some sort of quote or message um, about emotion with it. Talk to me a little bit about how you came up with that idea in terms of drawing your own interpretation of the fairy tale, but then combining it with your own message that you want to get out into the world. Uh, 어 뭔가 감정에 대한 메시지를 담는 것 같았는데 어떻게 그렇게 어 본인의 해석과 그런 주고 싶은 전달하고 싶은 메시지를 합치게 되는지 그런 어 그런 어, 아이디어에 대해서 어떻게 어, 시작하게 되셨는지 이렇게 음. 설명, 설명해 주세요. 이게 약간 그 약간 그걸 뭐라고 해야 되지? 약간 저는 얘가 그림이나 이런 거에 전부 다 이야기를 되게 중요시하는 부분이 있거든요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 음 그냥 그게 만약에 어떤 이야기를 의도하지 않더라도 그 속에서 인물과 상황 항상 이런 걸다 찾아내려고 해요. 그리고 저 같은 경우에는 조금 인물이 등장하는 항상 그런 그림을 자주 그렸기 때문에 주로 항상 거기에다가 어떤 이야기는 불어 넣으려고 합니다. 그리고 그게 좀 습관이 된게 약간 예전부터 좀 연극이나 약간 영화, 연극 이런 쪽에도 관심이 많았었어요. 좀 스토리를 짜고 약간 이런 플러스 구성하는 것에 대해서도 좀 관심이 많았기 때문에 그리고 좀 어렸을 때부터 좀 일러스트레이터를 하고 싶다는 생각을 갖고 있었기 때문에 조금 그 예를 들어서 만화를 직접 그린다든가 아니면은 직접 뭐 
글 짓기 시간이나 학교에서 글 짓기 시간이나 약간 이런 데에서 소설을 써본다던가 약간 그런 식으로 조금 그게 습관화를 시켰던 것 같습니다. Right. So um, he considers like um, the story is more important than actual drawing. So um, even if something like didn't really have a story, um, he tries to imagine about that person in that picture and tries to um, create his own story around it. Um, and since young, he was young, he was really interested in musicals um, and, um, and plays and um and movies so he um he's he really liked to make his own storylines and building a scenario and you know creating something uh, a story and also he was also interested in um drawing animations um and also writing short stories so those all built up to making um this this, this kind of drawing now well, this is what I love about Phoenix 360, Jaina, in that, you know, we, we as artists get to connect from different parts of the world. You probably don't know much about me, but I am a director here in New York City, but I also create theater, film, TV, and animation. And I would love to see offline how we can work together because I think that your work is unbelievable. Um, I too love fairy tales and frankly some of the projects that I'm working on are kind of reconceiving fairy tales and so you know I'm really excited about the prospect of working with you and finally final question for you is as we look forward into 2022 do you have any other fun drawings that the audience can expect sooner rather than later all over your social media, which by the way, the audience can get links mm. to right below this video. Oh, 네, 일단 피닉스 360 어플을 통해서 이제 어, 전 세계 아티스트들과 소통하고 음, 이제 같이 작업물을 보고 이렇게 콜라보할 수 있는 그런 어, 기회가 있을 텐데요. 그리고 개인적으로 지금 인터뷰 하시는 분이 뉴욕에서 감독을 하시고 있고 그리고 또어 브로드웨이에서 어 연극과 이런 다양한 작업을 하고 계시는데 제이나 님과 따로 또 같이 작업을 하고 싶다는 어 말씀을 하셨어요. 그래서 지금 하시는 프로젝트가 그 동화 페리페일에 대해서 지금 같이 하고 있는 프로젝트가 있는데 혹시 관심 있으시면 따로 이제 연락을 해서 하고 싶다고 하시고요. 그리고 마지막으로 이제 2022년이 왔는데 어 혹시 이제 대중들에게 보여줄 수 있는 혹시 준비하고 계시는 어 좋은 그림이 있을까요? 약간 그 저도 정말 영광스럽고요. 같이 일을 할 수. 하고 싶다는 뭐 하신 것 자체만으로도 정말 영광스럽고요. 언제든지 연락 주시면은 저도 그 프로젝트에 참가하겠습니다. 그리고 지금 대중 지금 사실은 항상 그림은 늘 그리고 있어요. 지금 사실 조금 시간이나 약간 이런 여건상으로 제가 SNS에는 자주 못 올리고 있는데 지금. 그 사실은 좀 오래됐어요. 그어다 보니까 그 마지막으로 그린 게 동화 쪽에서는 베니스의 상인이 있고요. 그리고 또 이번에는 제가 조금 약간 일러스트 약간 그런 것보다는 조금 사람들에게 좀더 호기심을 그 갖게 하고 약간 이런 컬렉션을 좀 만들라고 해요. 그게 주제가 뭐냐면은 마녀예요. 약간 그왜 마녀를 택했냐면은 그왜 마녀라는 이미 그 단어를 키워드를 택했냐면은 일단은 조금 제가 조금 갈망하고 결핍이 되어 있는 게 되게 많아요. 워낙 이 점에서 약간 그 영화에서 나오는 마녀들로 보면 그좀 정신 정신이 나가고 약간 그런 이유가 
뭔가가 항상 갈망하는데 뭔가가 부족했던 그런 게다 대부분이 다 이유가 있더라고요. 그런 점에서 약간 저랑 좀 맞는 것 같아서 약간 좀제 자신을 좀 표현해 보자 하는 의미에서 약간 마녀 컬렉션을 조금 이렇게 그 드로잉을 페인팅을 하고 있습니다. Um, so first, he said he um he was honored to hear that he you know, that you want to work with him offline uh, and would love to um participate in your project. Um, and um for the question, actually, he's been drawing a lot. Um, um, and his last uh drawing on the social media was the um the merchant in Venice. Um, and he, he hasn't been really uploading a lot because he didn't really have time, but um. He's been drawing a lot, and um, apart from the whole fairy tales, um, he has been um, preparing a, a new collection called Witches um, to show to the audience so that he, um, he um, they could be intrigued by his work. Um, and what this collection is about is um, that thinking about the witches, um, he thinks that um, the, they have desires and like wanting and lacking and sometimes ill-minded and they kind of um mirror the there was some some kind of desires that he had in the deep um deep of his um deep um down in his heart and and um that's why he has been um preparing for that collection i cannot wait i i am jaina i love witches i have been obsessed with witches since I was little. I am so excited to see your collection coming out. I also just absolutely love that you're able to, through your drawings, express your emotions, but not only express your emotions, but create drawings that hopefully, and I know, connect with other people in their emotions. And I'm just so excited with what you have coming out. I can't wait to talk with you offline about an idea I already have. And on top of that, I'm so excited that you're joining this amazing new social media app, Phoenix360. And I'm so grateful for you, Jisoo Kim. And Jaina, I will be speaking with you very soon. Thank you so, so much for your time today. The, it's fun. Uh... 저 또한 어, 마녀에 되게 관심이 많고 이런데 어, 네 그래서 어, 이렇게 본인만의 감정들을 다른 사람들의 감정과 같이 소통할 수 있고 연결할 수 있는 이런 것들이 정말 대단하다고 생각하고 어, 또 이미 지금 떠오르는 아이디어들이 많다고 해요. 지금 같이 오. 하고 싶은 작업들에 대해서 그래서 그리고 피닉스 360 앱에 같이 함께 해주시는 게 정말 어, 감사하고 되게 기대가 많이 되고 또 따로 연락을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. He said thank you.